హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ పండు మిర్చి టమాటో నిల్వ పచ్చడి ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది వేడివేడి అన్నంలోకి అలాగే ఇడ్లీ దోశ ఉప్మా లాంటి వాటిలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా తడి తగలకుండా చూసుకున్నారంటే చాలా తాజాగా ఫ్రెష్గా ఈ పచ్చడ మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది మరి ఈ టేస్టీ పండు మిర్చి నిల్వ పచ్చడిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము ముందుగా నేను ఎక్కడ హాఫ్ కేజీ టమాటా తీసుకున్నాను వాటిని కడిగి బాగా శుభ్రపరచుకొని ఎక్కడ కూడా తడి లేకుండా బాగా తుడవాలి అలా తుడుచుకున్న తర్వాత వాటిని పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి ఎక్కడ కూడా తడి అనేది తగలకూడదు కడిగి ఆరనివ్వాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ కేజీ టమాటోకి పావు కేజీ పండు మిర్చి తీసుకున్నాను బాగా కడిగి వాటిని కూడా వాటర్ లేకుండా తుడిచి ఆరనివ్వాలి చూడండి చక్కగా ఆరిపోయే టమాటో అలాగే పండు మిర్చి ఇక్కడ కూడా వాటర్ లేకుండా చక్కగా ఆరిపోయే కొన్ని కొన్ని చేతిలో తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి చూపించిన ముక్కలాగా చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అలా పండు మిర్చిని అంతా కట్ చేసుకున్న తర్వాత తుడిచిపెట్టుకున్న టమాటాలను కూడా బ్లాక్ పాటర్ మొత్తం కట్ చేసుకొని ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి మనం వీటిని ఉడికించుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం పెద్ద సైజులోనే కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి చిన్నగా అవసరం లేదు స్టవ్ పైన ఫోర్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కల్ని అందులో వేసుకోవాలి టమాటాలు మెత్తబడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి అలా వేసుకున్న తర్వాత గరిటతో కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేయడం ద్వారా టమాటాలు అనేది తొందరగా ఉడికిపోతాయి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని దానిపై మూత నుంచి ఉడికించుకోవాలి చూడండి టమాటాలు చక్కగా ఉడికిపోయాయి మెత్తబడిపోయాయి పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వేసుకోవాలి కొన్ని టమాటాలు పుల్లగా ఉంటాయి కొన్ని ఏమో చప్పగా ఉంటాయండి ఇలా చప్పగా ఉన్నప్పుడు చింతపండుని కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ యాభై గ్రాముల చింతపండు తీసుకున్నాను బాగా కలుపుకోవాలి చింతపండు కూడా మెత్తబడి దానిలో ఉడికిపోవాలి పేస్ట్ మొత్తం చల్లారనివ్వాలి ఈలోగ మనం ఒక మిక్సీ జాన్ తీసుకొని అందులో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పండు మిర్చి ముక్కలను అందులో వేసుకొని అందులో వేసుకొని కొంచెం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటూ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఏడు ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తల్లి వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఉప్పును కూడా యాభై గ్రాములు తీసుకున్నాను అలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకొని చల్లార్చుకున్న టమాటా పేస్ట్ని అందులో వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగా వచ్చిందో చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి అలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఆ పేస్ట్ని అంతా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి అంత మిశ్రమాన్ని అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అలా ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ ఆవ పొడి వన్ టీ స్పూన్ మెంతి పౌడర్ వేసుకోవాలి అలాగే వన్ టీ స్పూన్ జీర పౌడర్ వేసుకోవాలి పొడులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఈలోగా మనం పోపు రెడీ చేసుకుందాం హాఫ్ కప్పు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేయడం తర్వాత ఒక పదిహేను వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఒక మూడు ఎండుమిర్చిని వేసుకోవాలి వీటిని అన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక గుప్పెడు కరివేపాకుని దాన్ని వేసుకోవాలి కరివేపాకు ఫ్లేవర్తో చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కరివేపాకు అనేది ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయ్యి క్రంచిగా తయారైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పోపుని చల్లారనివ్వాలి చల్లగైన తర్వాత చట్నీలో వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి వేడి మీద వేశారంటే మనకి పచ్చడి అనేది తొందర ఖరాబ్ అవుతుంది స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ పోపు అనేది చల్లగైన తర్వాత వేశారంటే చాలా తాజాగా ఫ్రెష్గా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి ఆ పోపుని అంతా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చడి కొంచెం ఊరిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది 
అలా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతేనండి టేస్టీ యమి యమి పండు మిర్చి టమాటా పచ్చడి రెడీ చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇదే ప్రాసెస్లో చింతపండు అలాగే ఉప్పు క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలో చెప్పాను ఇలా రెడీ చేస్తానంటే పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఫ్రెష్గా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ ద వాచింగ్ బాయ్ బాయ్